ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂസേൻ്റെ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മൈദ കുഴച്ച് പരത്തി ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സമൂസേൻ്റെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കന് മൊത്തത്തിൽ വാട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ല പാനിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും അതിനുശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം ഒരു ഒന്നര ഒരു ഒന്നര ആഴ്ച വരെ പത്ത് ദിവസം മിനിമം എങ്കിലും നമുക്കത് അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അത് ഞാൻ ചിക്കൻ കുക്ക് പീസസ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഗരം മസാലയും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി ഗരം മസാലയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വലിയ ജീരകം പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്തിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ വലിയ ജീരകൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ അധികളും അധികവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊടികൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു പച്ചമണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇറച്ചിന് മണം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ പോയ ശേഷം വിസിൽ ഓഫാക്കിയ ശേഷം വിസിൽ പോയ ശേഷം നമുക്ക് തുറക്കാം കേട്ടോ പിന്നെന്താ അറിയില്ല ഫുള്ള് നാവ് കൊഴിഞ്ഞോ പറയണം ശരിയാവണില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചിക്കൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണാക്കിയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാതെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമൂസക്കും കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികവും കൈ കൊണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡ്രൈ വേണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം വറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എത്ര ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്ന സെയിം പാനിലൊക്കെ തന്നെ ആട്ടും ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഓയിൽ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ക
വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുന്ന റെസിപ്പി സോറി റെസിപ്പി അല്ല ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അത്ര ഫ്രഷ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എങ്കിൽ പരത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അല്ലാത്ത ബ്രെഡുകളാണെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സൈഡ് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് തന്നെയാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതേപോലത്തെ ചപ്പാത്തിൻ്റെ പോലും ഉണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലെറ്റിന് പൊരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഏകദേശം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടുതൽ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്ററും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ പരത്തിയ ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വിരലിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒന്നാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അത് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ സമൂസേൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം മസാല വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് നമ്മൾ സമൂസേൻ്റെ സമൂസേൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം നനച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലോണം അമർന്ന് ഒട്ടി കിട്ടിക്കോളും അല്ലാതെ ഇനി ഒട്ടാനും പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കയ്യിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ വിരലിലാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് ആദ്യം മുട്ടൻ്റെ ആ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുക്കണം മുട്ടൻ്റെ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ സമൂസേൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി ഞാൻ മുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുട്ടയിൽ മുക്കിയ ശേഷം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സമൂസയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു